Kelinglar hozir biz siz bilan molekulalarning nuqtali strukturalarini chizishni o'rganamiz. Demak, birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan modda bu kremniy fitarit, ya'ni kremniy fitor 4. Xo'sh, yuqorida bizda nuqtali strukturalarni chizish uchun yo'riqnoma berilgan. Yo'riqnoma bo'yicha birinchi qadamni o'qiymiz. Demak, valent elektronlarning umumiy sonini aniqlashimiz kerak. O'zimizga belgilab olamiz. Demak, valent elektronlarning umumiy sonini topishimiz kerak bo'lar ekan. Valent elektronlarning umumiy sonini topish uchun kelinglar davriy jadvalga e'tibor qaratamiz. Davriy jadvalimiz quyida berilgan. Albatta bu davriy jadval ba'zi bir o'zgartirishlarga ega, ya'ni o'zgartirishlar kiritilgan, ya'ni mana bu joyda esingizda bo'lsa D elementlar joylashgan edi va bu D elementlar hozir bu davriy jadvalimizda yo'q. Davriy jadvalimiz faqatgina asosiy guruh elementlarini ko'rsatmoqda va biz o'zimizga kerakli bo'lgan elementlarga e'tibor qaratamiz. Xo'sh, esimizda bo'lsa Umumiy valent elektronlarni topish uchun har bir atomning valent elektronlarini topish kerak va ularni qo'shib chiqish kerak. Demak, har bir atomning valent elektronini topish uchun esa bizda asosiy guruh elementlari uchun valent elektronlar soni ularning guruh raqamiga teng edi. Demak, birinchi guruh elementlari uchun uning guruh raqami 1 ga, ya'ni valent elektronlar soni ham 1 ga teng edi. Ikkinchi guruh elementlarida valent elektronlar soni 2 ga va shu tariqa davom etishimiz mumkin. Xo'sh, bittagina hozirgi qoidamizga o'zgartirish kiritamiz. Davrda e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi davrda vodorod va geliy joylashgan va geliy 8-guruhda joylashgan, ammo geliy elementining valent elektronlar soni 8 ta emas, balki 2 tani tashkil etadi, chunki birinchi davr guruhlari faqatgina birinchi S pog'oniga ega, birinchi S pog'oniga ega va birinchi S pog'oniga faqatgina 2 ta elektron sig'ishi mumkin. Shuning uchun birinchi davr elementlari uchun maksimal valent elektronlar soni 2 ga teng ekan. Demak, vodorodda bitta valent elektron mavjud bo'lsa, geliyda ikkita valent elektron mavjud ekan. Ana endi ikkinchi davrga e'tibor qaratamiz. Ikkinchi davrda bizda litiy, berilli, bor, uglerod demak, belgilab chiqaylik, litiy, berilli, bor, uglerod, azot, kislorod, fitor va neon joylashgan ekan. Ulardagi valent elektronlar sonini yozib chiqadigan bo'lsak, litiyda bitta, berilliyda ikkita, borda uchta, uglerodda to'rtta va shu tariqa davom etishimiz mumkin. Xo'sh, fitorda 7 ta, neonda 8 ta ekan. Demak, ikkinchi davr elementlarida ko'rib turganingizdek faqat S qavat emas, balki P orbital ham mavjud. Shuning uchun ikkinchi davr elementlarida maksimal valent elektronlar soni bu 8 ta va o'zlariga orbitallarga sig'dirishi mumkin bo'lgan elektronlar soni ham 8 ta. Va oktetlar qonuni aynan shu holatdan kelib chiqadi. Esingizda bo'lsa, oktetlar qonuni bu har bir element o'zining tashqi elektron qavatiga 8 ta elektron qabul qilishni xohlaydi va unga intiladi degan qonun edi. Aynan ikkinchi davr elementlarida bu qonun juda ham yaxshi namoyon bo'ladi. Ya'ni har bir ikkinchi davr elementi oktet qonuniga harakat qiladi. Ya'ni uglerod masalan yoki bo'lmasa azot, kislorod, fitor aktet qonuniga intiladi. Neon shundoq ham aktetga ega holatda turibdi. Faqatgina ba'zi bir holatlarda, masalan, bor elementi qatnashgan ba'zi bir moddalarda bor aktetga erishmasligi mumkin xolos. Demak, qolgan elementlarda bu holat kuzatiladi. Ana endi 3-chi davrga yetib kelganimizda bizda 3-chi davrda S va P qavatlaridan tashqari D qavat ham mavjud. Shuning uchun esimizda bo'lsa D qavatda 5 ta orbital bor va S dagi bitta P dagi 3 ta orbitalni qo'shadigan bo'lsak, 9 ta orbitalga ega bo'lamiz va 3-chi davr elementlarining tashqi elektron qavatiga sig'dira oladigan elektronlar soni 18 tani tashkil etadi. Buning natijasida 3-chi davr elementlari aktet qonuniga ba'zida bo'ysunmasliklari mumkin. Ya'ni 3-chi davrdan boshlab Keyingi davrlarda 3-chi, 4-chi, 5-chi va 7-chi davrgacha bo'lgan elementlar aktetdan tashqariga chiqishi mumkin, ya'ni elektronlari tashqi elektron qavatda 8 tadan ko'pni tashkil etishi mumkin ekan. Lekin esimizda olib qolamiz, 2-chi davr elementlari hech qachon o'zining tashqi elektron qavatida 8 tadan ko'p elektron tutishmaydi. 1-chi davr elementlari esa 2 tadan ko'p elektron tutishmaydi. Xo'sh, ana endi o'zimizning moddamizga qaytamiz, ya'ni kremniy fitor 4 moddasi uchun strukturani chizishimiz kerak. Demak, nuqtali strukturani chizishimiz kerak. Birinchi qoida bo'yicha umumiy valent elektronlar sonini hisoblab chiqamiz. Umumiy valent elektronlarni hisoblaydigan bo'lsak, demak, kremniy bizda 4-guruh elementi hisoblanadi va shuning uchun uning tarkibida 4 ta valent elektron mavjud. Fitor esa ko'rib turganimizdek 7-guruh elementi va uning tarkibida 7 ta valent elektron mavjud. Bizda molekula tarkibida 4 ta fitor borligini hisobga oladigan bo'lsak, 7 ni 4 ga ko'paytiramiz va 28 natijani olamiz. Umumiy molekulamiz tarkibida demak 4 ta va 28 ta umumiy holatda 32 ta valent elektron mavjud ekan. 
kelinglar, yoruq nomi bo'yicha keyingi qadamga e'tibor qaratamiz. Demak, bizda birinchi qadam bo'yicha valent elektronlar sonini aniqladik. Ana endi har bir manfiy va musbat zaryadlar uchun elektronlar o'zgarishini hozircha ko'rmaymiz, chunki molekulamiz tarkibida zaryadlar mavjud emas. Ikkinchi qadamga e'tibor qaratamiz. Ana endi markaziy atomni elektromanfiyligi eng kichik bo'lgan atom, demak bizda markaziy atom bo'lar ekan, vodoroddan tashqari albatta. Markaziy atomni topamiz va bog'larni chizib chiqishimiz kerak. Bundan tashqari birinchi bosqichda topilgan elektronlardan shu bog'lar hisobiga hosil bo'lgan elektronlarni ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ana endi biz molekulamizni chizishga harakat qilamiz. Kremniy fluor molekulasida kremniy va fluor atomlari mavjud. Bu atomlar orasidan elektromanfiyalik kichik bo'lganini aniqlaymiz. Demak, elektromanfiyalik qoidasi bo'yicha esimizda bo'lsa, davriy jadvalning o'ng va yuqori qismida joylashgan elementlar bizda elektromanfiyalik yuqori hisoblanadi. Demak, fluorning elektromanfiyalik kremniyning elektromanfiyaligiga nisbatan yuqori ekan. O'z-o'zidan bizning molekulamizda markaziy atom bu kremniy bo'ladi. Shu tufayli kremniy markazga joylashtiramiz. Ya'ni kremniyni markazga joylashtiramiz. Fluor yozishga harakat qildim shekilli. Kremniy va uning atrofiga 4 ta fluorni chizib chiqamiz. Fluor fluor 3-chi fluor va so'nggi fluor. 4 ta fluor atomini chizib chiqdik. Ana endi Bizda har bir bog' uchun ikkitadan elektron sarf bo'ladi. Demak, esimizda olib qolamiz, istalgan bog' bu ikkita elektron demakdir. Va bu elektronlarni belgilab chiqamiz. Demak, ikkita, to'rtta, oltita va sakkizta elektron kremniy va fluor o'rtasida bog' hosil bo'lishga sarflanibdi. Ana endi sakkizta elektronni agar biz 32 tadan ayirib tashlaydigan bo'lsak, 24 ta valent elektronlar qoladi. Kelinglar, ana endi keyingi qadamga e'tibor qaratamiz. 3-chi qadamga o'tamiz. Demak, 3-chi qadam bo'yicha qolgan elektronlarni terminal atomlarga biriktirib chiqishimiz kerak ekan. Demak, terminal atomlarga biriktirishimiz kerak. Bizda terminal atomlar bu fluor atomlari hisoblanadi hozirgi molekulamiz uchun. Fluor atomlari, demak, ko'rib turganimizdek, 2-chi davrda joylashgan va ular oktet qonuniga bo'ysunish kerak, ya'ni fluor oktetga erishishga harakat qiladi. Hozircha fluorda har birida 2 dan elektron mavjud. Masalan, mana bu fluorda 2 ta elektron mavjud. Bog' hisobiga hosil bo'lgan. Ana endi biz har bir fluorga 6 ta dan elektron chizib chiqishimiz kerak ekan. Demak, chizib chiqamiz bu elektronlarni. Ko'rib turganimizdek, mana bu fluorga 6 ta elektron joylashtirdik. Ana endi bu fluorga ham 6 ta elektron joylashtiramiz. Har biriga 6 ta dan elektronni chizib chiqamiz. 6 ta dan elektronni mana ko'rib turganingizdek chizib chiqdik. Ana endi qoidaga yana bir bor e'tibor qaratamiz. Qoida bo'yicha ikkinchi bosqichdan so'ng qolgan elektronlar sonidan ayirib tashlashimiz kerak. Demak, 4 ta fluor atomiga biz har biriga 6 ta dan elektron chizdik. Demak, umumiy olganda 4 ko'paytirilgan 6 teng 24 ta elektron chizibmiz. Va 24 ta elektron chizgan bo'lsak, bizning hisoblagan valent elektronlarimiz umuman qolmagan bo'ladi. Ya'ni 24 o'rniga 0 ta elektron qoladi. Ya'ni 0 ta valent elektron. Ana endi keyingi qadamga e'tibor qaratamiz. Bu 4-chi qadam va 4-chi qadamda agar zarurat bo'lsa, qolgan elektronlarni markaziy atomga biriktiring. Demak, bizda zarurat yo'q, chunki bizda umuman boshqa elektron qolgan yo'q. Agar markaziy atom oktetga ega yoki oktetdan ko'p elektronga ega bo'lsa, demak, amalni bajarib bo'lgan bo'lar ekanmiz. Xo'sh, e'tibor qaratamiz. Markaziy atom oktetga ega bo'ldimi yoki yo'qmi? Kremni 3-chi davrda joylashgan, shunga qaramay hisoblab ko'ramiz. Demak, u 4 ta fluor bilan 2 ta elektron orqali bog'lanib turibdi. Demak, Kremniyda 8 ta elektron mavjud va u oktetga ega bo'libdi. Demak, biz bu strukturamizni to'g'ri chizibmiz. Oxirgi struktura holatida kremniy fluor to'g'ri uchun quyidagi nuqtali strukturani ko'rishimiz mumkin ekan. Albatta, bu oson molekula edi. Keling, yana bir molekulaning nuqtali strukturasini ko'rib chiqamiz. Demak, keyingi molekulamiz bu bizda SHK yoki boshqacha qilib aytganda formaldehid yoki chumolaldehid deb atashimiz mumkin. Albatta, bu organik modda hisoblanadi va uning nuqtali strukturasini chizishga harakat qilamiz. Demak, birinchi qoida esimizda bo'lsa, valent elektronlar sonini hisoblab chiqishimiz kerak edi. Demak, valent elektronlar sonini hisoblaydigan bo'lsak, uglerod bizda 
углерод, водород ва кислород некени аныклашымыз керек. Углерод бізді көрді тұрғанымыздек төртінші ғұрух, тұрмы? Төртінші ғұрухты жайлашкен, ва унын валент электронлар төртті. Кислород алтынші ғұрухты жайлашкен екен, ва унын валент электронлар саны алтыты. Водород есі бізді бірінші ғұрухты жайлашкен, ва унын валент электронлар саны бітті. Хош, ана енді молекуламызның умуми валент электронларының санаймыз. Углерод үчін төртті деп айттік, водород үчін біттіден, демәк, үкіті водородымыз барлығы үчін үкігі көп айтырамыз, ва үкі нәтижесін аламыз, кислородды, демәк, бізді алтыты валент электрон мағажуд еді. Қысаплай деген болсек, алты қошылген, үкі қошылген төрт, демәк, бізді умуми Қысаптам. Кислород кені спатан чапырақты жайлашкен, демәк, қар дайым дауры жадвалымызды бітті дауыр элементлары ортасыды, электроманфилігі ұңырақты жайлашкен атымды юқарырақ болады. Демәк, бізді кічік электроманфилік кейгі болген атым углерод, ва ұғы маркази атым қысапланады. Молекуламызды тақмини рауышты чызы боламыз. Демәк, углерод, ұңге бағыланген водородлар, ва углеродке бағыланген Әтібар қылып қарайдыған болсек, водородлар ва кислород үгілерітке бағыланды. Үкінші қадамымызны амалға ашырдық. Ва үшінші қадамға әтібар қаратамыз. Үшінші қадам бойыншы қолган электронларыны терминал атымға біріктірішіміз керек. Қайткенші, авало есімізден чықыпты. Мана бұ структураға еге болғанымыздан сон, бағылар қысабыға қасыл болған электронларыны валент электронлар Ва бұ бағылар қарбыры үкітіден электронны білдірар еді. Демәк, үкітті, төртті ва алтыты. Мана бұ алтыты электронны үн үкітіден айра деген бөлсек, бізді алтыты валент электрон қолар екен. Ана енді бөйеге үшінші қадамымызны амалға ұшырамыз, яғни алтыты валент электронны терминал атымларға бөләшіп шықшымыз керек. Водородларға етібар қарат әдіген болсек, ұлар қар бірі бақ сабығы үкітіден электронға еге, ұлар бірінші дағырды жайләшкені үчін үкітіден көп электрон қабыл қыла олмайды. Ана енді кислород кетібар қаратамыз, кислород үкінші дағырды жайләшкен, ва ұ актетке еге болышке қаракат қылады. Кислородты қазірчі бақ сабығы үкіті электрон мағжуд, есімізді болсын, бағдаге электрон қам бұ атымге, қам бұ атымге қысап күй үрі берады. Чүнкі бұ атымге қам, бұ атымге қам тег іштейді қысап болады. Ана енді кислородны актетке етқызышке қаракат қыламыз, яғни үнді үкіті электрон бар, ва алтыты электрон чызышымыз керек. Кислородке алтыты электрон чызып чықамыз. Мана чызып чықтек. Демәк, Қазірге қалатты алтыты электронны сарфладық, ва кислородке сарфланганна сон, бізді валенті электронлар қалмады. Қойды бойыншы, демәк, біз структураны толық чызып болган болшымыз керек еді, келіңдер тұртыншы қадамге әні бір бар еті бар қаратамыз. Тұртыншы қадамды, Әгер зарурат болса, қолған электронларыны маркази атымге біріктіршіміз керек. Бізді қазірші зарурат еқ, яғни маркази атымге электрон қолған еқ. Әгер маркази атым актетке еге еке актеттен көп электронге еге болса, демәк амалыны бәкәріп болған болар едік. Бұндан тәшқар, әгер маркази атым актетке еге болмасы, көп бақ, яғни құш бақ еке үш бақ қасыл қылышымыз керек болар екен. Әтібар қаратамыз маркази атымымызге, маркази атымымызды үглерод, ва үглерод атрафыды қазірчі үкіті, төртті, алтыты электрон мағжуд. Демәк, ұ актетке ерішмәген. Актетке еге болып, яғни ұнда ұтып кеткен еқ. Айнан актетке ерішмәген. Шүнен үчін, ұны актетке еріштіріш үчін, Құшбағы еке үшбағы қасыл қылшымыз керек. Әлбәтті водород құшбағы қасыл қыла алмайды, ва бізді водородты электронлар қам еқ бұның үшін. Келіңлер, әні енді шу құшбағыны қасыл қылыш үшін біз кислородтегі мана бұ электронлардан файдаланамыз. Демәк, бұ электронларыны үглерод білан құшбағы қасыл қылыш үшін сарфлаймыз. Нәтижеді бізді башқа Әне енді үглеродның яңыдагі вадеродларыны қам чызып қойамыз. Ва кислород яңыды төртті электрон қолды. Яңи, үкітасыны біз құшбағы қасыл қылшық сарфладық, ва төртті электрон қолды. 
Ana endi qoidalarni birma-bir eslab chiqamiz. Demak, valent elektronlarni hisoblagan edik. Bundan tashqari strukturani chizdik. 3-qoida bo'yicha terminal atomlarga elektronlar joyladik va 4-qoida bo'yicha oktetga markaziy atomning erishganligiga e'tibor qaratamiz. Demak, uglerod yonida 2 ta elektron, 4 ta elektron, 6 ta elektron va 8 ta elektron. Demak, uglerod oktetga erishib bo'libdi. Demak, biz strukturamizni to'liq chizib bo'ldik. Xo'sh, ana endi e'tibor qaratamiz yana bir ajoyib molekulaga. Xenon fluor 5. Kelinglar, biroz o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni bizning molekulamiz xenon 5 fluor emas, balki xenon fluor 5 bo'lishi kerak edi. Molekulamizni xuddi shunday yozib olamiz. Xenon fluor 5 musbat kation. Xo'sh, bu molekulani ham nuqtali strukturalarni aniqlab olamiz. Buning uchun har doimgidek birinchi o'rinda molekulaning umumiy valent elektronlarini hisoblashimiz kerak. Umumiy valent elektronlarini hisoblash uchun demak, davriy jadvalga yana bir bor e'tiborimizni qaratamiz. Ksenon demak, bizda ko'rib turganimizdek 8-guruh elementi ekan. Ksenon 8-guruh elementi va undagi valent elektronlar soni 8 tani tashkil etadi. Fluor bizda demak, 7-guruh elementi, undagi valent elektronlar soni 7 tani tashkil etadi. Bundan tashqari ksenon ko'rib turganimizdek, aktet qoidasiga to'liqligicha bo'ysunmaslik ehtimolligi bor, chunki u ikkinchi davrda joylashmagan. Demak, molekulamizga qaytamiz va valent elektronlar sonini hisoblab chiqamiz. Aytib o'tganimizdek, ksenonda 8 ta, fluorda esa 7 ta dan, 7 ta dan 5 ta atom. Demak, 35 ta valent elektron bo'ladi. Umumiy olganda 8 ga 35 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 45 ta valent elektron mavjud deb olishimiz mumkin. Ammo esingizda bo'lsa, birinchi qoidada yozilganidek, demak, e'tibor qaratamiz birinchi qoidaga yana bir bor. Birinchi qoidada bizda aytib o'tilgan musbat zaryad uchun, demak, musbat zaryad uchun bitta elektronni ayirib tashlashimiz kerak edi. Xo'sh, demak, bitta elektronni ayirib tashlaymiz. Albatta, bizda 45 ta emas, 43 ta valent elektron bo'ladi, chunki 8 ga 35 ni qo'shadigan bo'lsak, 43 ta valent elektron mavjud bo'lar edi. Va musbat zaryad hisobiga bitta valent elektronni olib tashlaymiz. Natijada bizda hosil bo'ladi 42 ta valent elektron. Valent elektron. Xo'sh, ana endi biz ksenon fluor 5 ning molekulyar strukturasini chizishga harakat qilamiz va uning uchun biz markaziy atomni aniqlashimizga to'g'ri keladi. Bilamiz, fluor bu elektromanfiylik jihatdan eng katta elektromanfiylikka ega bo'lgan atom. Shuning uchun ksenon bizda hech qanday imkoniyatlarsiz markaziy atom bo'lishga majbur, ya'ni elektromanfiyligi fluornikidan kichkina. Xo'sh, davom etamiz. Ksenon markazida ksenon markazida va uning atrofida 5 ta fluor mavjud ekan. Chizib olamiz 5 ta fluorni. Xuddi Yulduzcha kabi 5 ta tarafga fluorlar chiziladi. Va ana endi keyingi qismga o'tishimiz mumkin. Demak, fluorni chizib oldik o'zimizga. 5 ta fluor ksenon atrofida. Xo'sh, esimizda bo'lsa, strukturani chizib bo'lganimizdan so'ng biz bog'lar hisobiga hosil bo'lgan elektronlarni, ya'ni to'g'rirog'i elektronlar hosil qilgan bog'lardagi elektronlarni hisoblab chiqishimiz va valent elektronlar sonidan ayirib tashlashimiz kerak edi. Demak, har bir bog'imiz ikkitadan elektron tashkil etadigan bo'lsa, demak, bizda 5 ta bog' mavjud. Bular bizga 10 ta valent elektronni beradi. Demak, Buning natijasida 42 ta dan bizda 32 ta valent elektron qoladi. Xo'sh, 32 ta valent elektron qolgandan so'ng esimizda bo'lsa, qolgan valent elektronlarni terminal atomlarga joylab chiqishimiz kerak bo'lar edi. Demak, bizda terminal atomlar bu fluor atomlari. Fluorda har birda hozircha 2 ta dan elektron mavjud va ular har doim oktetga harakat qilishadi. Shuning uchun biz fluor atomlariga 6 ta dan elektron chizib chiqamiz. Demak, 6 ta dan elektronni chizib chiqaylik. Fluorga 6 ta dan elektron har biriga chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, ana endi 6 ta dan elektron chizib chiqadigan bo'lsak, fluor atomlarida 5 ta atomda 30 ta elektron chizishimizga to'g'ri keladi. To'g'rimi? 
va natijada biz agar utsta elektronni mana bu qismdan olib tashlaydigan bo'lsak, bizda ikkitagina valent elektron qolyapti. Demak, ikkita valent elektron qolyapti. Bu valent elektronlarni qayerga joylashimizni yo'riq nomidan ko'rib olaylik. Demak, yo'riq nomiga qaytadigan bo'lsak, unga ko'ra 4-qadamda e, bizda yozib qo'yilgan, demak, agar zarurat bo'lsa, qolgan elektronlarni markaziy atomga biriktirishimiz kerak ekan. Agar markaziy atom oktetga ega yoki oktetdan ko'p elektronga ega bo'lsa, demak, biz avvalni bajarib bo'lgan bo'lar ekanmiz. Xo'sh, davom etamiz. Davom etamiz. Ana endi ikkita valent elektronni biz o'z-o'zidan markaziy atomga, ya'ni ksenonga joylashimiz kerak bo'lar ekan. Va ksenonga ikkita valent elektron joylaganimizdan so'ng, bizda valent elektronlar soni qolmaydi. Ya'ni ikkita valent elektronimiz sarf bo'lib ketadi. Va oxir oqibatda biz markaziy atomning oktetga ega yoki ega emasligiga e'tibor qaratamiz. Ksenonda demak ikkita elektron va bundan tashqari 5 ta bog' mavjud. 5 ta bog' bizda 10 ta elektron degan ma'noni bildiradi va 2 ta elektron bilan qo'ysak, ksenonda 12 ta elektron bo'lyapti. Demak, undagi elektronlar soni 8 tadan ko'p va u oktetdan ko'proq elektronlarga ega ekan. Bu boshida aytib o'tganimizdek normal holat, ya'ni ksenon ikkinchi davrda joylashmagan va u uchun oktetdan ko'p elektronga ega bo'lish xos. Demak, oxirgi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu molekulamizning formal zaryadini yozib qo'yishimiz. Demak, har doim formal zaryad bor yo'qligi haqida bilishimiz kerak va bu zaryadni yozib qo'yishimiz kerak. Ana endi bunday moddalarda asosan formal zaryad markaziy atomga joylashtirilmaydi va ko'pincha holatlarda quyidagicha to'rt burchak ko'rinishdagi qavslar chiziladi va formal zaryad butun molekulaga tegishliligi ko'rsatiladi. Ya'ni butun molekula uchun bitta musbat zaryad chiziladi. Demak, bir nechta molekulalar uchun nuqtali strukturalarni ko'rdik. Ana endi keyingi mavzularda bu nuqtali strukturalar tuzilishini yana bir ko'rib chiqamiz, boshqa molekulalarda ko'rib chiqamiz va bu strukturalar orqali moddalar molekulasining tuzilishini aniqlashni o'rganib olamiz.